السلام علیکم ٹو آئیڈیا اسٹوڈنٹس میں آپ کا ٹیوٹر رضا لطیف تھیوری آف آپٹیمائزیشن لیکچر نمبر تھرٹی ڈلیور کرنے جا رہا ہوں آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا سیکنڈ میتھڈ ان آپٹیمائزیشن ٹیکنیک سے کنیکٹیڈ ہوگا اس سے پریویس آپ سبھی اسٹوڈنٹس نے بائی سیکشن میتھڈ کو انڈرسٹینڈ کیا تھا جو کہ نان لینئر ہوئین کے اکارڈنگ موویبل تھا تو سیم انہیں اسٹیپ پہ یہ میتھڈ بھی آپ کا اویلڈ ہوگا اور اس میتھڈ میں اسٹیپس آف کنسٹرکشن جو ہیں وہ وہی ہیں جو آپ نے بائی سیکشن میتھڈ کے اندر انڈرسٹینڈ کیے ہیں جسٹ اس کا جو فارمولا ہوگا وہی ایک ڈفرینٹ ہے اس فارمولے کو آپ نے یوز کرنا ہے اور اسٹیپس جو ہوں گے وہ پریویس ہی ہیں اور اس کی ٹیکنیکس آپ نے اسی کے اکارڈنگ فالو کرنی ہے جیسے آپ لوگوں نے بائی سیکشن میتھڈ کو فل فل کروایا تھا انہیں اسٹیپ کے اوپر یہ آپ آج سیکنڈ میتھڈ کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو چلتے ہیں اس کے الگوریتم کی طرف آر ڈی ایس اسٹوڈنٹس دس میتھڈ از یوز ٹو کیلکولیٹ دا روٹس آف دا فنکشن اف دا ٹو پوائنٹس ود ان وچ دا فنکشنل ویلیو آر نان لینئر یعنی یہ جو میتھڈ ہے آپ نے کیلکولیٹر روٹس جو آپ نے پوائنٹ کرنا ہے وہ دو پوائنٹ کے بٹوین اور وہ فنکشنل ویلیو جو ہو وہ ایز اے نان لینئر فارم میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہیئر وی ڈسکسڈ اٹس الگوریتھم ایز تو اس کے الگوریتھم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کچھ اس کے اسٹیپس ہیں انہیں کو فالو کرتے ہوئے ہم اس کو پروسیڈ کروائیں گے تو چلتے ہیں اس کے الگوریتھم کی طرف آر ڈی اسٹوڈنٹ اسٹیپ نمبر ون چوز ٹو انیشیل پوائنٹس اے اینڈ بی اٹس مین لوور باؤنڈ از اے اینڈ اپر باؤنڈ از بی یعنی کہ جو ٹو پوائنٹس آپ نے چوز کرنے ہیں وہ اے اور بی کی ٹرم میں ہوں گے اور اس میں لوور باؤنڈ اور اپر باؤنڈ ایگزسٹیبل ہے اور باؤنڈر ریجن ہوگا سچ ڈیٹ ایف او فے لیس دین زیرو اینڈ ایف او بی گریٹر دین زیرو اٹس مین کہ جو فنکشن ویلیو اے آپ کے پاس زیرو سے لیس نگیٹو فارم میں آئے ایف او بی گریٹر دین زیرو اٹس مین وہ پوزیٹیو فارم میں فنکشن آپ کے پاس ہو یہ کیس بن جائے یا پھر آپ کے پاس یہ فنکشن کے کیس کے اکارڈنگ ہو جائے کہ ایف او فے گریٹر دین زیرو مطلب آپ کے پاس فنکشن ویلیو ایٹ اے پوائنٹ پہ پوزیٹیو فارم جنریٹ کر دے یا پھر اس کے ایف او بی جو ہے وہ نگیٹو یعنی کہ اس طرح ہونا چاہیے جو اے کیس یہ ہے دونوں میں سے کوئی اے کیس آپ کے پاس جنریٹ ہو جانا چاہیے کہ فنکشن ویلیو لیس یعنی کہ اے کے اکارڈنگ ایک نگیٹو اور ایک پوزیٹو اس طریقے سے یہاں پوزیٹو یا نگیٹو آپ کے پاس ہو اپوزٹ سائن کے اکارڈنگ تو ان کا جو ڈاٹ پروڈکٹ ہوگا وہ آلویز لیس دین زیرو ہو تو آپ نے ان کا جو ریجن ہوگا وہ سلیکٹ کر لینا ہے یعنی کہ یہ اگر یہ کیس ججمنٹ ہوتا ہے فل فل ہوتا ہے تو آپ نے وہ ریجن کو سلیکٹ کر دینا ہے تو یہ میں نے رائٹ کیا ہوا ہے اینڈ ویئر پروڈکٹ از ویری کلوزر ٹو دا ریجن جو ریجن آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے وہ ویری ویری کلوزر ہونا چاہیے جو آپ نے اس کی آرٹیشن کو پرفارم کروانا ہوگا دین وی سلیکٹ اٹس باؤنڈر ریجن ایز پرفارمنگ آرٹیشن یعنی کہ جو آپ نے وہ باؤنڈر ریجن آپ نے وہ سلیکٹ کر لیا ہے ویری ویری کلوزر فارم میں وہ آرٹیشن پرفارم کرنے کے لیے اس کے بٹوین آپ کو ایک پوائنٹ تلاش کرنا ہوگا فائنڈ کرنا ہوگا اور وہ آرٹیشن پرفارم کرتے ہوئے ہم اس سیکنڈ میتھڈ کو فل فل کروا دیں گے یعنی کہ اس کو ہم نے ایک ایپسلون ویلیو جو ہوگی وہ گیون ہوگی ادر وائز اگر نہ گیون ہو تو آپ کو ہم کہہ دیں گے جی اتنی آرٹیشن پرفارم کروا دیں ہم کہہ سکتے ہیں تھری آرٹیشن پرفارم کروائیں فور آرٹیشن پرفارم کریں فائیو آرٹیشن پرفارم کریں تو پھر آپ نے اسی کے اکارڈنگ اپنی بات کو کنٹینیو کرنا ہوگا تو دیکھتے ہیں اف ایپسلون ویلیو از گیون دین وی فالو اونلی اٹس پرفارمنس اٹس مین کہ آپ کے پاس اگر ایپسلون دیا گیا ہے تو آپ نے اسی کے اکارڈنگ اپنی آرٹیشن کو پرفارم کروا دینا ہے ٹھیک ہے ادر وائز وی یوز ایپسلون جنرلی فار پرفارمنگ تھری آرٹیشن اونلی یعنی کہ آپ نے اگر ایپسلون گیون نہیں ہے تو آپ نے صرف اور صرف تین آرٹیشن تک اس کو پرفارم کروانا ہے اور اگر آپ ٹو آرٹیشن پرفارم کروا دیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کو منیمم آپ تھری آرٹیشن تک پرفارم مسٹلی ریچ کروا دیں اور اسٹیپ نمبر ٹو اس کے لیے آپ نے اب رائٹ کرنا ہے فارمولا جیسے بائی سیکشن میں ایک فارمولا تھا اسی طریقے سے سیکنڈ کا بھی اپنا ایک فارمولا ہوتا ہے جی ایکول ہے ایف او بی اے ایف او بی مائنس بی ایف او فے اوور ایف او بی مائنس ایف او بی یعنی یہ آپ کے پاس ایک رائٹ فارمولا ہوگا جو کہ سیکنڈ میتھڈ کو کنورج کروائے گا اسی ایک پوائنٹ کے اکارڈنگ اینڈ آفٹر دس وی ہیو ٹو فائنڈ فنکشنل ویلیو آف زی مطلب آپ نے جب زی کو کیلکولیٹ کر لینا ہے بائی دس فارمولا بائی دس ریزلٹ ازمشن کے اکارڈنگ تو پھر آپ نے اس زی کے اوپر اس فنکشن کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں ایف او زی کوشچن مارک یعنی کہ آپ نے ایف او زی کو کیلکولیٹ کر لینا ہے یا اگر اسٹیپ نمبر ٹو کیلکولیٹ ہو جائے گا اسٹیپ نمبر تھری میں یہ ہے اف ایف او زی کا ہول جو ماڈ ہے ماڈلس ویلیو ا
बिलो स्टेप्स एज यानी कि अगर आप के पास ये ऐसे आ जाए कि एफ ऑफ जी होल मॉडल इज नेवर लेस एन एफ तो फिर आपने आर्टिशन नंबर नेक्स्ट में मूव कर जाना है और उसके लिए आप स्टेप नंबर टू में आ जाएंगे स्टेप नंबर टू के अंदर फिर आपको देखें फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पार्ट्स चाहिए आपको वहाँ पर नेक्स्ट आर्टिशन के लिए ए बी नेक्स्ट खुद से बनाना होगा वो ए, उसके अकॉर्डिंग फिर ए के ऊपर आप फंक्शन एफ ऑफ ए भी कैलकुलेट करेंगे और बी के ऊपर आप फंक्शन एफ ओ बी भी कैलकुलेट करेंगे इस सिलसिले के लिए आपने क्या करना है कि आपने ये कुछ स्टेप्स अंडरस्टैंड करने हैं ये कुछ ऐसे है कि अगर जब आपके पास एफ ऑफ जी का होल मॉडल इज नेवर लेस एन एफ आता है तो फिर आपने उसके लिए नेक्स्ट आइट्रेशन में जब मूव कर जाना है तो आपने ए बी और एफ ओफ ए और एफ ओ बी खुद से जनरेट करवाने वो कैसे होंगे कि आपका जो प्रीवियस आइट्रेशन के अंदर जो बी की वैल्यू होगी वो नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर ए में कन्वर्ट हो जाएगी और जो प्रीवियस प्रीवियस आइट्रेशन में जी की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है वो नेक्स्ट आइट्रेशन में बी में कन्वर्ट हो जाएगी इसी तरीके से जो आपका प्रीवियस आइटेशन में एफ ओ बी कैलकुलेट किया हुआ है वो नेक्स्ट आइटेशन में एफ ऑफ ए में कन्वर्ट हो जाएगा इसी तरीके से एफ ऑफ जी जो आपने प्रीवियस आइटेशन में कैलकुलेट किया हुआ है वो न्यू आइटेशन के अंदर एफ ऑफ बी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है इसके अकॉर्डिंग फिर आपको ए भी मिल जाएगा बी भी मिल जाएगा एफ ओफ ए भी मिल जाएगा एफ ओ बी भी मिल जाएगा और जब ये आपके पास कैलकुलेट हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग फिर आपने अपने सीकेंड मेथड के फॉर्मूले के अंदर इन उन वैल्यूज को पुट कर देना है वहां से आपको जी मिल जाएगा फिर आप फंक्शन फाइंड करेंगे फिर आप चेक करेंगे क्या इसका होल्ड मॉडल लेस एन एफ है तो आप वहां पे टर्मिनेट कर देंगे अदरवाइज आपको फिर स्टेप नंबर टू की तरफ मूव करना होगा ठीक है अब चलते हैं आर डी स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन की तरफ एप्लीकेशन ऑफ सीकेंड मैथड क्वेश्चन है तो जो आपने एल्गोरिज्म अभी अंडरस्टैंड किया उसी के स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इसकी एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे बहुत इजी स्टेप्स हैं इनके बिल्कुल आप बाई सेक्शन को मद्देनजर रखते हुए अपने इस सीक्रेंट मेथड को अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हो सोल्व बाई यूजिंग सीक्रेंट मेथड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्केयर प्लस टू एक्स माइनस टू हंड्रेड और एफ सिलोन आपको गिवन है जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं आर डी स्टूडेंट गिवन डैट एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है एक्स स्केयर प्लस टू एक्स माइनस टू हंड्रेड फिर आपने इसके लिए टू पॉइंट्स आपने चूज करने होते हैं और वो ऐसे होने चाहिए जो कि वेरी वेरी क्लोजर टू ईच अदर होने चाहिए ना वही चूज टू पॉइंट एज वेरी क्लोजर टू ईच अदर एंड देन वी सिलेक्ट इट्स रीजन तो आपने वो जो दो पॉइंट चूज करने हैं जो कि एक दूसरे के बहुत करीब करीब एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने वहां पर एक रीजन को सिलेक्ट कर लेना है और उसके पॉइंट से कुछ इस फॉर्म में आप जनरेट कर रहे होते हो कि एट ए इक्वल थर्टीन अगर आप ए थर्टीन पुट करते हो तो आपके पास फंक्शन वैल्यू ए के ऊपर माइनस फाइव आ रही है अगर आप बी की वैल्यू फोर्टीन पुट कर रही हैं तो एफ ओ बी के ऊपर वो ट्वेंटी फोर दे रहा है ठीक है लेकिन आप क्या करें कि इसके थोड़ा सा बियॉन्ड कोई एक और पॉइंट देख लें कि बी इक्वल थर्टीन पॉइंट फाइव ये भी आपको नाइन पॉइंट टू फाइव देखें ये ट्वेंटी फोर की बजाय नाइन पॉइंट टू फाइव वेरी वेरी क्लोजर है माइनस फाइव के ठीक है तो आपने ए पॉइंट थर्टीन ले लेना है और बी आपने थर्टीन पॉइंट फाइव ले लिया यानी कि ये क्लोजर है माइनस फाइव ट्वेंटी फोर ज्यादा क्लोजर नहीं है बल्कि ये ज्यादा क्लोजर है माइनस फाइव और नाइन पॉइंट टू फाइव इसलिए हमने रीजन आपने ये सिलेक्ट कर लेना है ए पॉइंट ए और पॉइंट बी के अराउंड यानी कि थर्टीन कॉमा थर्टीन पॉइंट फाइव ये आपका रीजन सेलेक्ट हो गया अब आपने अपनी आइटेशन को परफॉर्म करवाना है ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो आपने प्रीवियस बाई सेक्शन मेथड में अंडरस्टैंड किया था ये वही सेम क्वेश्चन है बस आपने इसके फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना है कि ये किस अंदाज में अपने फॉर्मूले को एग्जिस्ट करवाएगा और आइटेशन नंबर वन में है कि आपने फोर जो थिंग्स हैं आइटम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है एक तो आपको ए का पता हो फिर बी का फिर उसके अंडर आपको फंक्शनल का पता हो एफ ओ फे का पता होना चाहिए एफ ओ बी का फिर ही आप अपना सीक्रेंट मेथड को अप्रूवल फॉर्म में अप्लाई करवा सकते हो ए आपके पास है थर्टीन और बी है थर्टीन पॉइंट फाइव यानी कि जो आपके पास ये है रीजन के अंदर ये है ए और यह है बी उसके बाद आपने फंक्शन कैलकुलेट किया एफ ओ फे तो आपके पास ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू माइनस फाइव आ जाएगी एफ ओ बी थर्टीन पॉइंट फाइव जब आपने फंक्शन के अंदर पुट की तो नाइन पॉइंट टू फाइव आ गया अब ये जो फंक्शन आपके पास अटेन हो चुके हैं और पॉइंट्स बी हैं अब हम चलते हैं अपने सीकेंड मैथड के फॉर्मूले की तरफ तो नाउ z इक्वल है ए एफ ओ बी माइनस बी एफ ओ फे ओवर एफ ओ बी माइनस एफ ओ फे अब आपने क्या करना है जो आपने ये वैल्यूज अब कैलकुलेट की हुई है ये ए, सभी वैल्यूज आपने यानी कि ए थर्टीन बी थर्टीन पॉइंट फाइव
इन दिस इक्वेशन ठीक है जो कि सीकेंड मेथड को शो कर रहा है जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास जी आ गया थर्टीन पॉइंट वन सेवन फाइव जब आपके पास ये जी की वैल्यू कैलकुलेट होगी फिर आपने इसके ऊपर फंक्शन लेना है फंक्शन जब आप लाइक किया तो कैलकुलेटर की मदद से जब आप फंक्शन राइट करते हैं वहाँ पर आप जी की कमांड देंगे थर्टीन पॉइंट वन सेवन फाइव तो आपके पास उसका डायरेक्ट आंसर कैलकुलेटर की मदद से आ जाएगा कैलकुलेटर आपने एफ एक्स डबल नाइन वन यूज़ करना है तो वहाँ से आप कैलकुलेटर से जब कमांड दोगे तो आपको उसकी फंक्शनल वैल्यू मिल जाएगी माइनस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स नाइन अब आपके पास जो ये फंक्शनल आया एफ ऑफ जी का होल मॉडल इज नेवर लेस देन एफ शो कर रहा है इट्स मीन आप अभी टर्मिनेट नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है सो वी गो टू स्टेप नंबर टू यानी कि आप नेक्स्ट आइटेशन में मूव कर जाएंगे तो आइटेशन नंबर टू में जब आप मूव करेंगे तो वहाँ पर आपको ए बी एफ ओ फे और एफ ओ बी खुद से बनाना पड़ेगा इसके लिए मैंने कहा है कि जो आपका प्रीवियस आइटेशन यानी कि ये जो आपकी प्रीवियस आइटेशन है इसमें जो आपके पास ये वैल्यू है ये जो बी की वैल्यू है ये न्यू आइटेशन में ए बन जाएगा यानी थर्टीन पॉइंट फाइव न्यू आइटेशन के अंदर देखें ये ए में कन्वर्ट हो गया ठीक है इसी तरीके से जो प्रीवियस आइटेशन में जी की वैल्यू है वो बी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी यानी बी इज इक्वल थर्टीन पॉइंट वन सेवेंटी फाइव ये देखिए प्रीवियस आइटेशन में जी क्या कैलकुलेट किया हुआ है थर्टीन पॉइंट वन सेवन फाइव यही आपका बी बन जाएगा उसके बाद आपने इस ए के ऊपर फंक्शन अप्लाई किया तो ये आ गया या फिर इस तरह समझ लें कि प्रीवियस आइटेशन में जो आपने एफ लिखा हुआ था वो इस न्यू आइटेशन के अंदर एफ बन जाएगा और प्रीवियस आइटेशन में जो एफ था वो न्यू आइटेशन के अंदर आइटेशन नंबर टू के अंदर एफ बी में बन जाएगा ठीक है तो ये वैल्यूज अब आपने सीकेंड मेथड के फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है जब आप इसको पुट करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा यानी कि ये आपके पास वैल्यू बन गई जी इक्वल है थर्टीन पॉइंट वन डबल सेवन जब आप इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करोगे तो फंक्शन अप्लाई करने से ये आ जाता है माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री ठीक है अब आपने जब इसका मॉडल चेक किया तो ये लेस शो कर रहा है एप्सिलॉन से यानी एफ ऑफ जी का होल मॉडल इज लेस देन एप्सिलॉन इट्स मीन ये ओबे कर रहा है ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हम अपनी प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं सो वी रीच द टर्मिनेट दी प्रोसेस ठीक है फाइनली हमने इसके टर्मिनेशन को uh, अपने सीक्रेट मेथड के फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करते हुए इसकी एप्लीकेशन को अप्रूवल फॉर्म में एप्लीकेबल करवा दिया है कि एफ का जो होल मॉडल है वो लेस देन एप्सिलोन है ठीक है अदरवाइज अगर आपके पास एप्सिलोन गिवन नहीं होता तो आपने ओनली ऑन थ्री आइटेशन को परफॉर्म करवाना है ठीक है आर स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट इसकी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने इसको अपने राइट कर लेना है तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन सोल्व बाय यूजिंग सीक्रेट मेथड इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट इसका है एक्स क्यू माइनस फोर एक्स के प्लस एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो सेकेंड पार्ट है टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो थर्ड पार्ट है ई रेस टू पार एक्स माइनस एल एन एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो और फोर पार्ट है कॉज इन टू ई रेस टू पार एक्स माइनस टू ब्रैकेट क्लोज माइनस ई रेस टू पार एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो एंड फिफ्थ पार्ट है टू एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो ठीक है ये आपने परफॉर्म करनी है इसलिए आपको एप्सलॉन गिवन नहीं है तो आपने ओनली ऑन थ्री आइटेशन को परफॉर्म करना होगा ठीक है आर स्टूडेंट्स और इसके लिए जो आपके पास ये फंक्शनल दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स वो ये हैं जो आपको जस्ट ये लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं और ये जीरो इसलिए है क्योंकि ये नॉन लीन यानी कोई इनको सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो ख्याल रखिएगा आर डी स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन वही हैं जो आपने बाई सेक्शन मेथड के अंदर अंडरस्टैंड किए और उसी के अकॉर्डिंग आपने सीकेंड मेथड के अंदर भी इसको फॉलो करना होगा ठीक है ख्याल रखिएगा आर डी स्टूडेंट्स अगर किसी किस्म की किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम बनती कोई क्वेश्चन में या कोई कन्फ्यूजन है स्टेप में तो वो अंडरस्टैंड कर सकता है तो ख्याल रखिएगा आर डी स्टूडेंट्स दुआ में याद रखना अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड